Бернар Вербер. Современный французский писатель, философ. Сегодня важно не быть правым, а иметь хорошего адвоката. Когда мудрец показывает на Луну, дурак смотрит на его палец. Для того, чтобы понять систему, надо из нее выйти. Современная социальная система несовершенна, она либо вообще не позволяет продвинуться молодым талантам, либо пропускает их сквозь разнообразные сита, которые постепенно нивелируют их самобытность. Лучше укреплять свои сильные стороны, чем исправлять слабые. Дружить с сильным всегда было хорошим методом выживания. Нельзя объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. Когда кто-нибудь вас в чем-то упрекает, он показывает то, что могло бы стать вашим преимуществом. Когда я вижу в зеркале собственное лицо, я пугаюсь, когда же я вижу, как выглядят окружающие, я успокаиваюсь. Жизнь – это бесконечное повторение. То, что мы недопоняли в первый раз, происходит с нами снова. Чуть-чуть по-другому. Если мы по-прежнему не понимаем, событие возвращается до тех пор, пока мы не усвоим урок окончательно. Чем лучше технологии позволяют человеку контролировать будущее, тем чаще исчезает Бог, заменяемый метеорологами и всеми теми, кто считает, что благодаря использованию техники знает, что готовит нам грядущий день. Какая ошибка желать разрушить то, из чего не умеешь извлечь пользу? Солидарность рождается в страдании, а не в радости. Человек, с которым вы пережили тяжкое испытание, ближе вам, чем тот, кто разделил с вами минуты счастья. Горе – источник солидарности и единения, счастье же разобщает. Время относительно для всех, потому что каждый воспринимает его по-разному. Каждый человек, который на что-то решается, получает три разновидности врагов, тех, кто хотел бы это сделать вместо него, тех, кто хотел прямо противоположного, тех, кто ничего не делает, их большинство, и это самые яростные критики. Среда, в которой мы живем, изменяется, и мы должны меняться с той же скоростью, чтобы оставаться на прежнем месте и не исчезнуть. Прежде чем купить что-нибудь, люди должны задать себе три вопроса. Первый, нужна ли мне эта вещь? Второй, действительно ли я хочу ее купить? Третий, могу ли я обойтись без нее? Иначе все, что они покупают, становится мусором. Я думаю, что после жизни ничего нет. Ничего ничего. Я думаю, что бессмертие мы достигаем, делая детей, а они сделают других детей и так дальше, это они передают в будущее наш маленький огонек. Совершим все возможные ошибки, потому что иначе мы не узнаем, почему их не надо было делать. У нас нет достаточно разума, чтобы оценить свое невежество.
Каждый, кто обладает малейшей властью, злоупотребляет ей, чтобы показать свою значимость. Женщины обладают великим даром успокаивать и расслаблять мужчин. Только когда теряешь что-то, осознаешь, какой привилегией было обладание. Реальность – это то, во что ты веришь. Тот, кто будет спящего, всегда вызывает отрицательные эмоции. Если твои слова не интереснее тишины, молчи. Верная жена – это женщина, которая ненавидит только одного мужчину. Никто не может заменить вас самих на пути к знанию. И обязательно наступает момент, когда надо следовать по этому пути самому, как бы трудно это ни было. Люди не хотят создавать собственное счастье, они хотят только уменьшить несчастье. Никогда не оглядывайтесь назад, из-за этого забываешь смотреть вперед. Люди всегда почему-то думают, что нужно стремиться к любви. Это совершенно неверно, нужно стремиться к свету. Любовь субъективна, она может превратиться в собственную противоположность и стать ненавистью, непониманием, ревностью, шовинизмом. А свет – это то, что никогда не меняется. Изречения полны силы, но слово порой еще сильнее, а иногда всех их сильнее молчание. Все секреты могут быть представлены широкой публике. Поскольку мы должны признать очевидное, понимают лишь те, кто хочет понять. Желание знать является самым мощным человеческим двигателем. Перед самым рождением младенца ангел прижимает палец к его губам и шепчет, забудь все свои прошлые жизни, воспоминания о них не должны смущать тебя в жизни настоящей. И над верхней губой новорожденного остается ложбинка. Юмор и любовь – два самых мощных боли утоляющих. Чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается, и теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Чтобы найти иголку в стоге сена, достаточно сжечь сено и провести магнитом над пеплом. Правда, это граната с выдернутой чекой, с ней надо обращаться осторожно, и открывать ее можно не всем. Никогда не объясняйся, никогда не оправдывайся. Как только ты попытаешься объяснить свои поступки, тебя тут же сочтут виноватым. Дорога, которая раньше была почти непроходимой, теперь кажется легкой, все препятствия, однажды преодоленные, нам уже не страшны. Можно смеяться над чем угодно, но ни с кем попало.
Все мужчины с великими теориями о женщинах, всего лишь мужчины, которые женщин боятся. Лучший способ примирить враждующих друг с другом кос и баранов, это позвать волка. Свет, это все. В случае сомнений поступай так, как делает подсолнечник. Ищи источник света и поворачивайся в его сторону. Зло нужно для того, чтобы узнать добро. Лишь противоречие позволяет узнать истинную сущность вещей. Мужчинами так легко манипулировать. Женщине достаточно быть независимой от них, чтобы они хотели зависеть от нее. Люби своих врагов, хотя бы ради того, чтобы действовать им на нервы. Жизнь – это бесконечное повторение. То, что мы недопоняли в первый раз, происходит с нами снова. Чуть-чуть по-другому. Если мы по-прежнему не понимаем, событие возвращается до тех пор, пока мы не усвоим урок окончательно. В жизни всегда есть выбор. Действуй или убегай. Прощай или мсти. Люби или ненавидь. Но только не бездействуй. Родитель – это такая профессия, в которой невозможно преуспеть. Нужно ограничиться тем, чтобы причинять как можно меньше зла. Иногда стоит немного подождать, чтобы маятник качнулся в другую сторону, что было на дне – всплывает, а что плавало на поверхности – тонет. Не будьте быками, которые бросаются на красную тряпку. Не позволяйте эмоциям преобладать над собой. Вы, а не противник, решаете, где и когда ударить. Вот в чем истинная сила человека, в его внутреннем мире, благодаря которому он всегда беспрепятственно может общаться с самим собой. Молодые не выносят тишины и бездействия потому, что их не научили культивировать свой внутренний мир. Им нечего себе сказать тогда, когда они остаются в одиночестве. Диктатура это – заткнись. Демократия это – болтай, болтай. А может, любовь, это не когда люди смотрят в одном направлении, а когда они закрывают глаза и по-прежнему видят друг друга. Бернар Вербер. Цитаты и афоризмы. Напишите пожалуйста в комментарии какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.